Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk... Ina Agong, sanisi kebal sebab belajar ilmu kunci sendi. Menteri Besar KT Kekedah, Datuk Seri Sanusi Mat Nur, nampaknya sangat kebal bila bertindak mempersoalkan tindakan duli yang maha mulia yang dipertuan agung menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Ada suara nakal netizen mengaitkan kekebalan Sanusi adalah kerana beliau telah belajar ilmu kunci sendi yang pernah beliau sebut di atas pentas ceramah. Tindakan Sanusi mempertikaikan Titah Agong merupakan satu penghinaan terhadap institusi istana yang selama ini memayungi kebajikan rakyat. Beliau juga seolah mahu memberi gambaran bahawa YDP Agong hanya memilih pembentukan kerajaan perpaduan tanpa berbincang dengan pemimpin utama parti politik selepas keputusan PRU15 yang menyaksikan tiada satu parti memperoleh majoriti muda 112 kerusi membentuk kerajaan. Amatlah malang bagi PAS dan Perikatan Nasional mempunyai seorang pemimpin yang tidak dapat menjaga pertuturan dan berlaku biadab terhadap istana dan YDP Agong hanya kerana kempen pilihan raya negeri. Dipercayai, Sanusi sebenarnya berada dalam tekanan apabila digambarkan tidak lagi akan diberikan jawatan Menteri Besar Kedah selepas satu kompromi politik tertinggi dalam Perikatan Nasional tercapai. Kesas desus kembalinya Mukris Mahathir bertanding di Don Kedah sudah mula kedengaran. Malah susun atur kedudukan PAS Kedah dalam Perikatan Nasional dipercayai akan berubah. Ini bagi memberi ruang kepada perancangan Tun Mahathir membawa agenda proklamasi Melayu dalam kempen PRN. Persepsi ini berlaku selepas tular foto Sanusi bertemu Mahathir di pejabatnya. Tidak mustahil, Sanusi turut menuntut cara-cara berlaku biadab terhadap institusi istana seperti mana Mahadir lakukan. Mahadir sendiri telah menunjukkan belang beliau terhadap institusi istana sehingga diambil keterangan oleh PDRM. Ini semua kononnya kerana mereka merasakan sokongan kuat orang Melayu sudah berada bersama mereka dengan adanya proklamasi Melayu yang akan digunakan sepanjang kempen PRN. Sewajarnya, pengundi sudah boleh menilai pihak mana yang berpegang kepada perlembagaan Malaysia dan pihak mana yang hanya menunggang perlembagaan untuk kepentingan parti politik.